¿Sabéis lo que dicen, verdad? Que cuando has aprendido a hacer algo perfectamente es cuando empiezas a hacerlo mal. ¿A qué me refiero con esto? Pues eh, que cuando aprendes español coges eh, un martillo y aporreas el español contra el suelo y lo aplastas, lo machacas y lo pisoteas hasta que solo queda una versión reducida y miserable del español que solo hace que te duelan los ojos. ¿Qué pasa, bebé? Welcome, my name is Laura, and if you are new here and you don't know what the hell is going on, you can always turn on the subtitles because even though we are here to have fun, we are also here to learn Spanish. So, you know, just turn them on if you, if you don't know what's going on. Los stickers españoles son principalmente así. No hacen ningún caso en absoluto a las reglas gramaticales españolas. Les da igual. Primera ronda. Te pasas. Te pasas. Este es un set de stickers que van juntos. Te de lo que te bebes, pasas de las que te comes. Te pasas significa, tío, te pasas. O sea, te pasas. ¿Cómo se traduciría te pasas? Ah, you're going too far. Te pasas. Te pasas de la raya. Te y pasas. El sticker. Este me encanta. Este lo uso muchísimo. Ya ves. Son unas llaves para abrir la puerta, pero está mal escrito. Pone ya ves. ¿Qué significa? I know, right? Ya ves. Se te ha ido. Se te ha ido. Se te ha ido la olla. Se te ha ido, ¿eh? Si lo dices muy rápido, dices, se te ha ido. Se te ha ido. Vaya tela. Literalmente. Vaya, una valla y una tela. Vaya tela llevas tú encima. ¿Qué, qué significa exactamente vaya tela? Un momento. Vaya tela. Según los usuarios de Word Reference, es como, madre mía, madre mía, vaya tela. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Take your time. Sin palabras, sin palabras. Supéralo, su, pera, lo. Supéralo significa... Get over it. <risa> A mí esto no me repercute. Ay, qué bueno es este. Repercutir es afectar. Si tú dices no me repercute, es que no me afecta. A mí esto no me repercute. <risa> Segunda ronda. Imaginaros que os escriben este mensaje. Ay, perdón, no voy a poder ir porque mi abuela está en el hospital y se ha roto una pierna. Entonces, vosotros mandáis el juguito de excusas. Porque obviamente sabéis que lo que os acaba de soltar es una excusa muy gorda y no os la va a colar. En ese caso, le podéis responder con este otro sticker. Toma. Para que cortes tu show. Y tiene unas tijeras. <risa> Para que cortes tu show. ¿Ah? También le podéis responder, eso no es muy taqui taqui rumba de tu parte. <risa> si os dicen algo que no os hace ni puñetera gracia, podéis mandarle este otro que dice jajant. Pero si os mandan un mensaje que os hace gracia, podéis responder con este set de stickers. Ja, 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 ja. 
<risa> si sois vosotros los que tenéis que mandar la excusa, entonces podéis mandar este sticker. No puedo. Estoy gordito y cansadito. Estoy gordito y cansadito. Pero entonces os arriesgáis a que os contesten con este sticker. Carne de pesado. Ahora nos ponemos en otra situación, ¿vale? Imaginaros que mañana tenéis un examen, pero no habéis estudiado absolutamente nada. Así que vais a suspender. En este caso, eh, tenéis varias opciones. Tenéis las llaves del cuarto de llorar. Toma, tómalas y vete al cuarto de llorar. <risa> También tenemos este otro sticker que dice de mal a peor. Vamos de mal a peor. Vamos de mal en peor. De mal a peor. Mal sería tropezarse. Ay. Peor sería tropezarse y caerse. También podéis mandar este otro sticker que dice Pues en verdad lo llevo bien. En plan, no el examen, el fracaso. Si queréis decir que no, mandáis este sticker que dice no, no, pero en azul. Solo, solo hay una opción, no, en dos colores. Si queréis decir que sí, podéis mandar este sticker que dice sí, a todo. Si no queréis contestar, mandáis este sticker que dice ignorando. Ya sabéis, ¿no? Ignorar. No hacer caso. Si vuestro amigo tampoco ha estudiado para el examen, entonces os puede responder con este sticker. Yo y mis lágrimas. Sí, es Jungkook de BTS. Tercera ronda. Completa destrucción del español. A estos stickers les da igual la gramática. Por ejemplo, veído, con los dos tics azules. Veído no existe. Se dice visto, pero que sea veído hace que el sticker sea más gracioso, por algún motivo. Maldita sea. Este es un maravilloso set de dos stickers en el que se hace zoom a una niña eh, que está tirada en el suelo. Maldita sea no se divide así, se divide maldita sea. No te flipes tampoco, ¿eh? No te flipes tampoco. ¿Qué significa esto en inglés? Eh, no te flipes en inglés. <risa> Según los usuarios de internet, no te flipes es don't trip, don't trip out. No te flipes tampoco, ¿eh? Lo único que pido es un mínimo de respeto. Este duele, ¿vale? Este hace que te sangren los ojos. Correctamente se escribiría de esta otra manera, pero sinceramente si estuviera bien escrito nadie lo usaría. Aquí tenemos dos stickers de en veces. En veces no existe, pero quieren decir a veces. En veces quisiera estar morido. Y en veces la vida no es como queremos. En veces la vida no es como queremos. Esta duele, esta duele mucho. En veces, mal, la vida con B, vida con B. No es vida, es vida, vida. No es como queremos. Este, este duele mucho ¿eh? a los ojos. Y por último, 
terminando la ronda 3 e introduciendo la ronda 4, tenemos... A ver, puta, te calmas. Este sticker de Barbie es maravilloso y doloroso, las dos cosas al mismo tiempo. Porque a ver sin H es el peor crimen que se puede cometer. Por si no lo sabéis, los españoles somos un poco brutos a la hora de hablar y decimos muchos tacos, muchas palabrotas. Por ejemplo, este, un clásico, ja, 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 ja. En realidad no estás diciendo ja, 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 y en realidad no te estás riendo de lo que ha dicho tu amigo. Estás pensando, menos subnormal. En España, cuanto más insultas a una persona, más íntima es vuestra relación. También tenemos este otro sticker que dice me cago en la p***. Un clásico. Con este sticker no tienes que escribir me cago en la p*** ya, simplemente le das y lo mandas. Cuando alguien te está contando su vida y no te importa, le puedes mandar esta caja de medicamentos eh, que dice me la suda. Me la suda es muy grosero, es groserísimo, eh, porque la frase completa es me la suda la p***. Si quieres insultar a alguien, tienes la manera creativa y artística, como este set de stickers. Gilipollas. No sé si conocéis quién es este señor. Es el que hacía arte a lo grande en Art Attack. Cogía su bote de sal y hacía arte. Este, este, este set de stickers es, es muy bueno, tenéis que admitirlo. Pero si queréis insultar de una manera más directa y menos artística, siempre podéis eh, utilizar este sticker. Es, es un tweet de eh, la Renfe. La Renfe, si no la conocéis, es de trenes. Un tren. Dice así, tenemos trenes para que te vayas a tomar por culo. Este también es muy bueno. <risa> Vale, eh, con este sticker me despido y con un bizcocho hasta la semana que viene a las 8. Chao.